বাংলাদেশ প্লাজা কেন বাংলাদেশকে ভালোবাসি বলে বাংলাদেশের নাম আমরা লোকজনকে জানাইতে চাই যে উই আর ফ্রম বাংলাদেশ সো এই নামটা মানেই কিন্তু এটা যে আমাদের আইডেন্টিটি আমার পেছনে যে ভবন এটি একজন বাংলাদেশির মালিকানাধীন ভবন নাম বাংলাদেশ প্লাজা ম্যানচেস্টারে বেড়াতে এসে বাংলাদেশ প্লাজার খবর পেলাম এবং এখন জানবো এটি বিস্তারিত মিলে কাজ করে সাধারণ মানুষকে সার্ভিস সাতজন মহিলা একসাথে বেনি বলবে এখানে আমরা একটু দেখি ভিতরে না এটা কি হবে এখানে কি করবেন বিভিন্ন প্রোগ্রাম হয় কতদিন হলো এই জায়গা এক বছর আগে কিনছি এটা আমাদের আমরা যারা ম্যানচেস্টারে থাকি এটা কিন্তু ম্যানচেস্টার এবং ইস্ট হার্টফোর্ডের বর্ডার লাইন একদম বাউন্ডারি পাশে ওইকাম পার্ক যেটা ওয়ান অফ দ্য মানে খুব পপুলার পার্ক এই এরিয়াতে একটু সামনে গেলে মসজিদ আছে এই মসজিদটা আজকের থেকে পনেরো বিশ বছর আগে এস্টাবলিশ হয়েছিল আমরা যখন ম্যানচেস্টারে থাকি আমরা এখানেই নামাজ পড়তাম আইসা আনটিল ম্যানচেস্টারে আমরা যখন নিজেরা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা আগ পর্যন্ত সো এখানে পাশেই একটা মসজিদ আছে এই এরিয়াতে আমাদের বাংলাদেশি মানে ইমিডিয়েট এরিয়াতে বাংলাদেশের লোকজন তেমন না থাকলেও আট দশ ফ্যামিলি আমার জানা মতে আছে বাট প্রচুর গুজরাটি পপুলেশনস এখানে আছে গুজরাটি মুসলমান পপুলেশন এই নেবারহুডে প্রচুর আর এখানে কিছু অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স আছে যারাতে সাউথ ইন্ডিয়ান লোকেরা থাকে প্রচুর 
যারা বেসিক্যালি মেইনলি আইটি ব্যবসাতে আছে ওরা এবং ওরা এখানে প্রচুর অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স এবং মেইনলি সাউথ ইন্ডিয়ানরা থাকে এখানে সো ওই হিসাবে এটা একটা মোটামুটি একটা নাইস লোকেশন ফর আমাদের সাউথ এশিয়ান কমিউনিটির জন্য সেই সাথে আমরা এখানে আফ্রিকান কমিউনিটি গানার কমিউনিটিকে আমরা সার্ভ করি সাথে আমাদের হিসপ্যানিক পরিকান কমিউনিটিকেও আমরা সার্ভ করি এখানে সো ওরাও এখানে এই ফেসিলিটি ইউজ করে গানিয়ান ফ্যামিলিরা ইউজ করে সো আমরা এই কমি এই সেন্টারটাকে আমরা শুধু বলবো না যে এটা শুধু বাংলাদেশের জন্য এটা আমি সব কমিউনিটির জন্য বিশেষ করে ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটির জন্যই করছে এটা যাতে ওরা একটা ফেসিলিটি পায় ওদের যখন প্রয়োজন কারণ এইখানে কিন্তু একটা ছোটোখাটো প্রোগ্রাম করার জন্য বা একটা গ্যাদারিং করার জন্য একটা স্পেসের খুবই অভাব আছে এখানে সো ওই দৃষ্টিকোণ থেকে এই সুবিধাটা দেওয়ার জন্য আমরা এটা করছি এখানে তো রেস্টুরেন্ট নাই এটার ভেতরে না 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 আপনারা ফুডগুলো ফুড থেকে সাধারণত আমাদের বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট আছে ওরা ক্যাটারিং করে হ্যাঁ ফুডটার নিজেরা নিজেরা ক্যাটারিং করে অন্যান্য রেস্টুরেন্ট থেকে আপনাদের কি এর বাইরে কি আর বিজনেস আছে নাকি এলাকায় আমরা তো এখানে রিয়েল এস্টেট ব্যবসাতে মেনলি এটাই আমাদের ব্যবসা আমরা আজকে থেকে তিরিশ বছর আগে রাফলি অ্যাবাউট তিরিশ বছর আগে নিউ ইয়র্কে শুরু করেছিলাম এই রিয়েল এস্টেট ব্যবসা ওইখান থেকে সাম হাও এখানে আফটার টু থাউজেন্ড ইলেভেন টু সেপ্টেম্বর ইলেভেনের পরে আমরা এখানে মুভ করি এবার যেরকম আপনার প্যান্ডামিকের পরে লোকজন মুভ করছে আমরাও কিন্তু ওই সেপ্টেম্বর ইলেভেনের পরেই ওই ধরনের একটা টেন্ডেন্সি শুরু হয়েছিল নিউ ইয়র্ক থেকে বাইরে যাওয়ার যদিও এই এইরকম ব্যাপক আকারে ছিল না এই প্যান্ডামিকের পরে যেভাবে ব্যাপক আকারে লোকজন বাইরে চলে আসতেছে কিন্তু কিছু কিছু ফ্যামিলিজ টু থাউজেন্ড সেপ্টেম্বর ইলেভেনের এই অ্যাটাকের পরে চিন্তা করছে যে নিউ ইয়র্কে বাইরে যাওয়া যায় কিনা এবং আমরা ওই সময় নিউ ইয়র্ক থেকে বাইরে হয়ে আসছিলাম এই এই এলাকাতে প্রচুর লোকজন আসছে তখন একটা ওয়েভ ম্যানচেস্টারে ম্যানচেস্টারে জি তখন একটা ওয়েভ ছিল এবং তখন আমার জানা মতেই আমাদের ফ্যামিলি এবং আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আমরা পনেরো বিশ ফ্যামিলি একসাথে আসছে এখানে এরপরে তো আমরা এখানে সবাই ব্যবসাপাতি স্টাবলিশ হয়েছে মার্শা আল্লাহ সবাই ভালো করতেছে বিজনেসে সো বাট টু এই প্যান্ডামিকের পরে সাধারণত যে আবার যে ওই ধরনের একটা ওয়েব শুরু হয়েছে এখনও কন্টিনিউস এভরি উইক লোকজন নিউ ইয়র্ক থেকে আসতেছে স্পেশালি মার্শা আল্লাহ আমাদের মসজিদ হওয়ার পর থেকে মসজিদ একটা কেন্দ্রিক একটা লোকজনের মুভ হয় আমাদের সাধারণত এটা একটা সবাই আমাদের বাঙালিরা কোনো জায়গায় মুভ করার আগে চিন্তা করে যে মসজিদ আছে কি না সব গসারি স্টোর আছে কি না যেগুলো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের সো ওই হিসাবে মসজিদ আসার করার পর থেকে মার্শাল্লা এত সুন্দর আমরা মসজিদ করছি এটা দেখে কেউ যদি আসে তাহলে নিজের মন থেকেই মনে করে যে এখানে মুভ করে সো ওইটা একটা আমি বলবো বিগ প্লাস যে লোকজন যারা আসতেছে এই এখন যেভাবে মুভ করতেছে এটা একটা কারণ জায়গা জমির কি অবস্থা দাম কেমন বাসাবাড়ির দাম সব জায়গায় যেভাবে বাড়ছে আমি রিয়েল এস্টেট ব্যবসাতে জড়িত সো আমি ইন অ্যান্ড আউট জানি গত বিশ বছর থেকে এই ব্যবসাতেই আসি দাম বাড়ছে তবে তারপরেও আমি বলবো কম্পেয়ারেবলি আমাদের মার্কেট এখনও ভালোই আছে এখনও অ্যাফোর্ডেবল এখনও লোকজন নিউ ইয়র্ক থেকে যখন আসে মনে করে যে ইটস এ গুড গুড বাই সো ওই হিসাবে ঠিক আছে কিন্তু এখানে যারা আমরা বিশ তিরিশ বছর থেকে আসি আমরা জানি যে কতটুকু বাড়ছে এবং অস্বাভাবিক বাড়ছে কিন্তু আপনি যদি নিউ ইয়র্কের প্রসপেক্টিক প্রসপেক্টিভে চিন্তা করেন তাহলে রিয়েল স্টিল গুড মার্কেট সো ওইটা হলো আপনি কীভাবে দেখেন জিনিসটা আমি একটা জিনিস বলতে চাই জানি আপনি জানেন কি না আমাদের অলসো আমরা ম্যানচেস্টারে রিসেন্টলি আমরা গত ডিসেম্বর থেকে একটা সম্পূর্ণ মুসলিম কবরস্থান শুরু করছি যেটা আমেরিকাতে আমার জানা মতে বাঙালিদের মানে তত্ত্বাবধানে প্রথম কবরস্থান প্রথম কবরস্থান যে সম্পূর্ণ বাঙালিদের তত্ত্বাবধানে বা একমাত্র মুসলিম কবরস্থান আমি গেছিলাম ওইখানে কিন্তু ওইখানে আমাদের তো বিভিন্ন জায়গায় আসে যে মুসলিম কবরস্থান কিন্তু ওইটা মোস্ট অফ দেম আর পার্ট অফ আর একটা কবরস্থানের একটা পার্ট লং আইল্যান্ডে বলেন ফিলাডেলফিয়াতে বলেন বা ওইগুলো কিন্তু পার্ট অফ আর একটা কবরস্থান কিন্তু আমরা টোটালি একটা জায়গা কিনে কবরস্থান করছি এবং এটা গলফ কোর্স ছিল পুরোটা একটা গল হ্যাঁ পুরোটা বাংলাদেশিদের বলতে বাংলাদেশি যে মসজিদটা আছে মসজিদটা ওইটা ম্যানেজ করে হ্যাঁ ওই মসজিদে তো আমাদের মুসল্লি তো সব দেশিরা আছে এবং কবরস্থানটা সব মুসলমানের জন্য শুধু বাংলাদেশের জন্য না এটা সব মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত এবং টোটালি আমরা ফ্রি দিচ্ছি শুধু মেনটেন্যান্স ফ্রি দিতে হয় কিন্তু আমরা স্পেস বা কবরস্থান আমরা বিক্রি করি না এটা মসজিদ সবাইকে মুখ মানে চার্জ সারাই ফ্রি দিচ্ছে কেমন চার্জ করেন মেনটেন্যান্স কস্টটা তো আমাদের যে যারা মেনটেন করে ল্যান্ডস্কেপিং করে ওই কস্টটা কাভার করার জন্য আমরা যেটা চার্জ করি এখন টু আফ ফিফটি আসে মেনটেন্যান্স চার্জ পার কবরস্থান তো একবারই দিতে হয় যখনই কেউ কারো লাভড ওয়ানকে কবর দেবে একবার ফি পে করবে টু আফ ফিফটি এরপরে আর কখনো কিছু দিতে হবে না ইস বেসিক্যালি ওয়ান টাইম ফি ফর লাইফ সেটা কি ম্যানচেস্টারে ম্যানচেস্টারে এবং এখান থেকে রাফলি অবার ফোর টু ফাইভ মিনিট মানে ম্যানচেস্টারের আশেপাশে
একটা লার্জ অ্যামাউন্ট দিয়ে কিনছে কারণ অবভিয়াসলি এটা একটা গলফ ক্লাব ছিল ভেরি এক্সপেন্সিভ ল্যান্ড ছিল কিন্তু আমাদের কনভিনিয়েন্সের জন্য আমরা একটু লার্জ মানে বেশি প্রাইস দিয়েই কিনছি যেখানে আমাদের সুবিধার জন্য এটা মসজিদ থেকে চার পাঁচ মিনিটের রাস্তা ফোর্টি ফাইভ মিনিটস ড্রাইভ হলে এটা একটা অসুবিধা হয় মেনটেন্যান্সের জন্য সবের জন্য সো এই কারণে আমরা একটা বেশি দামে কিনছি বাট মার্শাল আল্লাহ কমিউনিটি কেম আউট দে হেল্প টাস দ্য উই রেজ অলমোস্ট অল দ্য মানি আই থিঙ্ক উই আর রাফলি অ্যাবাউট টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার শর্টে আসি মানে কর্জা হাসানা আসে এখনও আমরা ফুললি ক্যাশ দিয়ে কিনছি কর্জা হাসানা নিয়ে মসজিদের বিভিন্ন মানে মেম্বাররা কর্জা হাসানা দিছে কিন্তু আমরা better than expectation everybody came out everyone helped our uh, eta we are almost done we are almost uh, about almost finished paying off the korji hasanas and all that so alhamdulillah it was a very good community event uh, community uh, uh, outcome they shobai help korche ebong amra at least amader final resting place ta amra korte parchi ebong amader eta dharona chilo je ichcha chilo je amra jate amader shesh jaga ta korte pari ebong manchester e kora ichcha chilo kintu bohu boshor theke amra khujte si jaga pai nai erokom so finally paisi allah rahmat e ebong amra oita korte parchi ekhon motamoti bhalo bhabe oita cholte se inshallah রাজনীতির কি অবস্থা রাজনীতি বলতে আমি লোকাল রাজনীতি বলি বাংলাদেশের না তো আওয়ামী লীগের অবস্থা কি আছে বিএনপি বলেন আওয়ামী লীগ বলেন বহুত পার্টি ইজ ভেরি অ্যাক্টিভ ইন ইন কানেটিকার কারণ আমরা ক্লোজ টু নিউ ইয়র্ক সো আমাদের ওই বাতাসটা তো এখানে আসে আমরা গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাইতে পারি কারণ এত কাছাকাছি শহর স্টেট বাট আপনার যে কোয়েশ্চেন আমি যেটা বুঝতেছি যে মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে মেইন স্ট্রিম লাইব্রেরি মানে মেইন স্ট্রিম পলিটিক্সে আমরা বাঙালিরা ইনভলভ হচ্ছি আমরা গত দশ বছর থেকে এই ম্যানচেস্টারের পলিটিক্সে ইনভলভ আছি যদিও আমরা সরাসরি ক্যান্ডিডেট না হলেও আমরা আমাদের যে গত দুই তিন মেয়র যারা হয়েছে ম্যানচেস্টারে আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত সাপোর্ট নিয়েই হয়েছে এবং ওরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাংলাদেশি প্রোগ্রামে সহযোগিতা করছে আমরা ম্যানচেস্টার টাউন থেকে আমরা একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা রিসেন্টলি আমরা ঈদ হলিডে আমরা মানে ওরা ওরা ক্যালেন্ডারে এবং সবার জন্য ঈদ শুধু যে মুসলমানের জন্য ঈদ আমরা বহু বছর আগেই করছিলাম যে মুসলমান বাচ্চারা কি থাকবে মানে অ্যাবসেন্ট হলে এদেরকে অ্যাবসেন্ট দরা হবে না কিন্তু এখন সবার জন্য ছুটি রমজানের ঈদটা টোটালি সব মানে স্কুল টোটাল বন্ধ থাকে স্টার্টের লাস্ট ইয়ার থেকে শুরু হয়েছে এবং ইউ ওয়াজ এ ভেরি গুড তারপরে আমরা হালাল খাবার জন্য স্কুলে আমরা গত দশ বছর থেকে শুরু করছিলাম তখন প্রথম থেকে ওরা বিভিন্ন খাবার দিছে আলটারনেটিভ হিসাবে কিন্তু এখন টোটালি খাবার মেনু এবার থেকে হালাল খাবার মেনু শুরু হচ্ছে সো আমরা প্রোগ্রেস করতেছি আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমাদের আরও আগে যেতে হবে আমাদেরকে যেভাবে আমরা আমি বলবো যে আমরা একটু পিছন দিক থেকে এতদিন হেল্প করছিলাম আমাদেরকে সামনে যেতে হবে এবং আমাদের কমিউনিটির বিভিন্ন লোকেরা উৎসাহ এবং আগ্রহ নিয়ে সামনে যাচ্ছে মার্শা আল্লাহ এবং এদের পিছনে আমাদের সাপোর্ট ইন সবসময় থাকবে আমরা চাই আমাদের কমিউনিটির লোকেরা এইসবে আগায় যাক আমাদের বিশেষ করে আমাদের নিউ জেনারেশন যাতে আপনার এইগুলোতে ইন ইনভলভ হয় আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে ছেলে মেয়েদেরকে উৎসাহ দিব যে এইসব জিনিসে ইনভলভ হতে হবে সোশ্যাল সার্ভিস করতে হবে কারণ আমরা যারা বিশেষ করে এখানে বহু লোক আসেন কিন্তু কিছু ফ্যামিলিজ আছেন যারা বাংলাদেশেও বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপে বিভিন্ন পলিটিক্যাল কার্যকলাপে যুক্ত ছিল বা পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে বাংলাদেশে ইলেকশন বা এইসবে ইনভলভ ফ্যামিলিগুলো যারা এখানে আছে এখানে এসে দেখছি ওরা এইসবে ইনভলভ হচ্ছে এরা বিভিন্ন এই সোশ্যাল কাজে সবার চেয়ে আগে থাকে কারণ এদের ফ্যামিলি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যে এইসব করার এবং ওই এরাই দেখছি যে ভবিষ্যতে গিয়ে যাতে এখানে যে বাংলাদেশি সংগঠন বা এই সংগঠনগুলো চালাচ্ছে কিন্তু আমি চাইবো যে ওদের নেক্সট জেনারেশন বাংলাদেশ সংগঠনের সাথে তো ইনভলভ থাকবেই কিন্তু যাতে মেইন স্ট্রিমে গিয়ে ইনভলভ হয়ে ওই ঐতিহ্যটাকে বজায় রাখতে পারে এই কমিউনিটিকে যাতে ওরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারে আমাদের বহু দূর এগিয়ে যেতে হবে বিভিন্ন অসুবিধা আছে যেগুলো আমাদের কথা না বললে এগুলো সলভ করা যাবে না আপনি যদি ইরম গো ফরওয়ার্ড দেন আপনি এগুলো ইন মানে জানাতে পারবেন না লোকজনকে আপনি বাসা কমিউনিটি থেকে নেতৃত্ব আসতে হবে এবং কমিউনিটির সুবিধা সুবিধা অসুবিধাগুলো সলভ করার জন্য আমাদের নেতৃত্ব সঠিক নেতৃত্ব প্রয়োজন এখানে যে আমাদের আপনাদের যে বাচ্চারা তাদের মধ্যে ড্রপ আউট কেমন ও মার্শাল আল্লাহ আমাদের বাচ্চারা ভেরি গুড করে এখানে সব স্কুলগুলোতে যারা দেখবেন যে যারা টাফ স্টুডেন্টগুলো এশিয়ান এবং বাংলাদেশিরাও এখানে মানে অবভিয়াসলি ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি চাইনিজ সব এশিয়ান স্টুডেন্টরাই টাফ ক্লাসে থাকে এমনকি নিউ ইয়র্ক সিটি তো আমি দেখছি সব স্পেশালাইজ স্কুলগুলোতে দেখা যায় যে যে সাউথ এশিয়ান বা এশিয়ান বাচ্চারা বেশ ভালো করে রেজাল্টগুলোতে এইখানেও তাই কিন্তু এখানে এডুকেশন সিস্টেমটা একটু ডিফারেন্ট নিউ ইয়র্কের চেয়ে 
ওই যে নিউইয়র্কে যেভাবে টেস্ট দিয়ে ভালো করলে স্কুলে ভর্তি হওয়া যায় যে স্পেশালাইজ স্কুলগুলো আছে এখানে এটা একটা ইলিগাল করা যে কোনো স্কুল এই ধরনের মেরিট বেস পরীক্ষা নিয়ে বাচ্চা ভর্তি করতে পারবে না এন্টায়ার স্টেট সো ওরা যদি এটা করে তাহলে ওরা স্টেটের যে গ্রান্টটা পায় না মানে একটা স্কুল চালাইতে কিন্তু প্রাইভেট পয়সা এনাফ হয় না গভর্নমেন্টের পয়সা ছাড়া এদেশে স্কুল চালানো সম্ভব না কিন্তু ওই কারণে এইখানে কথা বলছেন না এবার সব স্কুলে যদি গভর্নমেন্ট গ্রান্ট নিতে হয় তাহলে মেরিট বেস করতে পারবে না আচ্ছা মেরিট বেস যদি করেন আপনি গভর্নমেন্টের পয়সা এই স্কুলে আসবে না মানে একদম বন্ধ কিছু প্রাইভেট স্কুল আছে যারা টোটালি প্যারেন্টসরা হানড্রেড পারসেন্ট পে করে স্কুল চালায় যেগুলো ওইগুলো তো আপনার মেরিট বেস আছে কিন্তু ওইগুলো তো আমাদের ছেলে মেয়েরা খুব কমই যায় কারণ ওইগুলো টোটালি প্রাইভেট মিন কলেজের মতোই পে করতে হয় হাই স্কুলেও এখানে দুই চারটে আছে খুবই কম কারণ ওই যে গভর্নমেন্ট হেল্প নাই বলেই এগুলো স্কুল হয় না এখানে নিউইয়র্কে যেভাবে হয় কিন্তু এখানে যেটা হয় যে আপনি আপনাকে যে এরিয়ায় থাকেন ওই এরিয়া স্কুলে যেতে হবে এই শহরের স্কুলে অথবা আর একটা আছে যেটাকে বলে চয়েস চয়েস প্রোগ্রামটা হলো আপনি লটারির মাধ্যমে যদি পান আপনি দুইটা তিনটা স্কুল চুজ করবেন আপনার নাম যদি বাচ্চার নাম যদি লটারিতে উঠে তাহলে ওই বাচ্চা ওই স্কুলে যেতে পারবে এগুলো হলো স্পেশালাইজ স্কুল কিন্তু মেরিট বেস না কিন্তু এগুলো হলো স্পেশাল কারিকুলাম বেস কোনোটা আছে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল কোনোটা আছে আপনার বিভিন্ন কারিকুলাম বেস স্কুলগুলো ওখানে বাচ্চারা যায় আমাদের বাচ্চারা ওইগুলোতে বেশি যেতে পছন্দ করে কারণ যারা এইট নাইন গ্রেড থেকে ডিসাইড করে যায় কোন মেজরে পড়বে এদের জন্য সুবিধা হয় এরা প্রচুর সাকসেস রেট আমি তো বলবো আমাদের কমিউনিটির সাকসেস রেট আলহামদুলিল্লাহ হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি আমার জানা আমার ড্রপ আউট নাই বললেই চলে ড্রপ আউট নাই বললেই চলে ও নো ডেফিনেটলি ড্রপ আউট নাই বললেই চলে প্রতি বছর ম্যানচেস্টারে আমাদের বাঙালি ফ্যামিলি থেকে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা শুধু বাচ্চারা গ্রাজুয়েশন করতেছে হাই স্কুলে অ্যাবাউট সিক্স সেভেন হান্ড্রেড গ্রাজুয়েশন করে ম্যানচেস্টার হাই স্কুল ইস বিগ হাই স্কুল বা ওইখানে দেখছি তো সব গ্রাজুয়েশনে যারা ভালো রেজাল্ট করে এদের মধ্যে আমাদের ফ্যামিলি বাচ্চাগুলো এই সব চেয়ে আগে থাকে সো ওই দিক থেকে এবং হাই স্কুল গ্রাজুয়েশনের পরেও ভালো ভালো কলেজে যাচ্ছে সবাই সবাই তো মোটামুটি দেখতেছি সবাই ইউকানে চলে যেতে পারে মিনিমাম ইউকানটা হলো আমাদের এই ন্যাশন ওয়াইডের মধ্যে একশোটা প্রাইভেট স্কুলের মধ্যে একটা প্রাইভেট কলেজের মধ্যে সম্পূর্ণ আমেরিকার মধ্যে প্রাইভেট ইউকান হ্যাজ এ ভেরি গুড রেপুটেশন কিন্তু আমাদের বাচ্চারা দেখছি এর চেয়ে ভালো ভালো কলেজে যাচ্ছে ইউকান ওদের তাকে একদম লাস্ট চয়েস বলতে অন্য জায়গায় না যেতে পারলে আমি ইউকানে যাব কিন্তু ইউকান কিন্তু বললাম তো এই দেশের মধ্যে একশোটা কলেজের মধ্যে একটা কলেজ সো ইটস নাট ইউনো ইউকান ইজ নাট আপনার কমিউনিটি কলেজ না সো ওই হিসাবে ইউকানে যারা যায় ওরাও দুই চার মানে সবাই আমি সবাই গ্রাজুয়েশন করে দুই চার বছর পরে দিকে ভালো জব নিয়ে বাইরে হয় সবাই ইন মার্শাল আল্লাহ দিকে সামটাইম ইভেন যারা গ্রাজুয়েশন করার আগেই ভালো জব করতেছে অলরেডি কারণ দিস ইজ গুড স্কুল ইউ ক্যান গেট এ জব মানে বাংলাদেশিরা এখানে খুব ভালো করছে আলহামদুলিল্লাহ আমি মনে করব যে নিউইয়র্কে আমরা যারা আত্মীয়স্বজন আছে সবাইকে আমরা তাই বলি যে আপনারা আসেন দেখেন তবে এডুকেশনের জন্য কানার টিকার রিসেন্টলি ইট বিকেম দ্য সেকেন্ড স্টেট ইন দ্য নেশন সম্পূর্ণ আমেরিকার মধ্যে দ্বিতীয় স্টেট এডুকেশনে ইফ ইউ গো বাই এডুকেশন স্ট্যান্ডার্ড অফ এডুকেশন দিস ইজ এ সেকেন্ড স্টেট ফর আউট অফ দ্য ফিফটি স্টেট হায়েস্ট সেকেন্ড সো ওই আপনি দিস ইজ জাস্ট কেম আউট টু উইকস এগো সো এভরি ইয়ারই এটা হয় এবং এরা এবার আই থিঙ্ক দিস ইজ লাইক দ্য থার্ড টাইম ইন রো দিস ইজ সেকেন্ড সো ওই হিসাবে এডুকেশন যদি আমাদের প্রায়োরিটি থাকে এবং আমাদের মোস্ট অফ দ্য বাবা মার কিন্তু এই দেশে তাই কিন্তু আমি এমন কোনো ফ্যামিলি দেখি না বলছে না এডুকেশন ইজ নট ইম্পর্টেন্ট আমি দেখি না ওইটা ওইটা আমাদের এশিয়ান পিপলের মধ্যে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি ওই হিসাবে দিস ইজ এ গুড স্টেট এবং ম্যানচেস্টার তাহলে টানবে কেন তাহলে শুধু কি এডুকেশনের জন্য না অন্য কোনো আমার বাঙালিরা তো মানে আড্ডা পিও আমরা আমাদের কমিউনিটি চাই ওই হিসাবে ম্যানচেস্টার কারণ ম্যানচেস্টারের কমিউনিটিটা এমনভাবে আমি একটু আগে বললাম যে এটা একটা সম্পূর্ণ লাইফ স্টাইল আমরা করছি ম্যানচেস্টারে আপনি ম্যানচেস্টারে যদি থাকেন আপনাকে অন্য কোনো শহর বা কোথাও যেতে হবে না আপনার একদম লাস্ট রেস্টিং প্লেস পর্যন্ত আমাদের আছে সো ওই হিসাবে একটা সম্পূর্ণ লাইফ স্টাইল বাংলাদেশি বা একটা মুসলমানদের জন্য একটা সম্পূর্ণ লাইফ পরিচালনা করার জন্য যা প্রয়োজন সবই আমরা আলহামদুলিল্লাহ ম্যানচেস্টারে করতে পারছি সো এখানে আমরা বাংলাদেশ বাংলা স্কুলও আছে বাচ্চাদের জন্য যেটা আমরা প্যান্ডামিকের জন্য আপাতত বন্ধ আছে বাট ভেরি সুন আবার শুরু হবে বাচ্চারা বাংলাদেশি বাংলা স্কুলে বাংলা শিখে আপনার বিভিন্ন কালচার প্রোগ্রামে কি করে এই আপনার অংশগ্রহণ করে বাঘ এখানে একমাত্র আমরালা সংগঠন যারা বাংলাদেশি সব ধরনের দিবস পালিত মানে আয়োজন উদযাপন করে এবং বাংলাদেশের জন্য যে কোনো ধরনের প্রয়োজনে ঝাঁপায় পড়ে
নুরুবাই আছেন সাথে হুমায়ুন চৌধুরী আমাদের সেক্রেটারি আছে আমি ওদের সাথে ওইখানে ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে আসি এই বোর্ডে এবং আমরা বিভিন্ন কার্যকলাপ করি রিসেন্টলি আমাদের ক্রিকেট টুর্নামেন্টটা শুরু হয়েছে এবং ফাইনালের জন্য অপেক্ষা করতেছি আমরা বাট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হয় দুই থেকে আমরা প্রতি বছর শুধু বাংলাদেশের জন্য একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করি মাসব্যাপী ফোর টু সিক্স উইক চলে খেলাগুলা আমরা রিসেন্টলি এখানে কনসলেট সার্ভিস করছি যেটা বছরে আমরা দুই থেকে তিনবার নিউইয়র্ক থেকে নিয়ে আসি এই এই জায়গাতেই এই জায়গাতেই কনসুলেট সার্ভিস হয়েছে এবং আমাদের ওভার হান্ড্রেড পিপুল আসছিলো সার্ভিস নেওয়ার জন্য এবং এটা একটা খুবই হেল্পফুল আমরা আমি বাংলাদেশ কনসুলেট নিউইয়র্ককে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই ওনারা আমাদেরকে গত পনেরো বছর থেকে রেগুলারলি সার্ভিসটা দিয়ে আসতেছেন এবং ওনারা যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসেন এবং কমিউনিটির লোকজনের সাথে মিশেন এবং কমিউনিটির লোকজনের ইনো সাহায্য করেন এটার জন্য আমি রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড দেব ওদের সার্ভিসটা কেউ যদি আসতে চায় তাহলে তারা কিভাবে সাহায্য পাবে কার সাহায্য পাবে কেউ যদি এখানে আসতে চায় শিফট হতে চাই কোনোভাবে শিক্ষা নিয়ে বা আমি যে কোনো আপনি গুগল সার্চ করে আপনি বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ কানাডি গার্ডের থেকে আপনি হেল্প নিতে পারেন যেটা আমরা মাঝে মধ্যে কল পাই রিসেন্টলি আমার এক ভাই সাউথ সাউথ কোরিয়া থেকে গুগল সার্চ দিয়ে বাকের নাম্বার নিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করে গত শনিবারে মুভ করছে এই কানাডি গার্ডে সাউথ কোরিয়া থেকে একটা জব নিয়ে একটা ভালো ফ্যাক্টরি মানে ল্যাবে ল্যাবেও নিয়ে একদম সায়েন্টিস্ট হিসাবে কাজ নিয়ে আসছে সো আমি বলুন তো অলদো সাউথ কোরিয়া থেকে আসতে পারলে নিউ থেকে এখানে আসা তো কোনো ব্যাপার না আপনারা যারা আসতে চান আসেন দুই এক একদিন আসেন বেড়ায় যান দেখে যান মসজিদে যেতে পারেন বাংলাদেশি গসারিতে যেতে পারেন বিভিন্ন লোকজনের সাথে কথা বলতে পারেন যদি মুভ করতে চান বোর্ড অফ এডুকেশনে কল দিয়ে কথা বলতে পারেন আমি সবাই কিন্তু আমি বলি যে একটু কল দেন নিজে থেকে জানা এক জিনিস আর আরেকজনের কাছে জানা সো আপনি বোর্ড অফ এডুকেশন কল দেন বিভিন্ন লোকদের কোয়েশন থাকে বাস সম্পর্কে যে বাচ্চারা বাস পাবে কি না এই এখানে বা বিভিন্ন মেডিকেল সম্পর্কে কোয়েশন থাকে আমরা তো যতটুকু সম্ভব আমরা হেল্প করি যতটুকু জানি কিন্তু তারপরেও আমি বিভিন্ন সার্ভিসের সাথে কানেক্ট করে দিই যে আপনি এই সোশ্যাল সার্ভিস অফিসে কল দিয়ে আপনার কোয়েশনগুলো করেন ওরা উত্তর দিবে এই বোর্ড অফ এডুকেশন এই নাম্বার কল দেন কল দিয়ে আপনি কোয়েশনগুলো উত্তর নেন এবং আপনারা যদি স্যাটিসফাইড হন তাহলে মুভ করবেন একটা মুভ করাটা তো খুবই হার্ড ডিসিশন ইটস নট ইজি সো আমি চেষ্টা থাকে আমার সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করে একটা ফ্যামিলিকে যাতে আমি একটা ওরা যাতে একটা ইনফর্ম ডিসিশন মেক করতে পারে যাতে যাতে ওরা জানে যে কু কোথায় আসতেছি কীভাবে কী লাইফ স্টাইল বা এটা একটা বিগ লাইফ স্টাইল চেঞ্জ আমরা তো প্রতিদিন মুভ করি না সো ওই হিসাবে আমি বলবো যে হ্যাঁ আমাদের এখানে কিন্তু কম্পেয়ার টু অন্য জায়গার চেয়ে যদি বাফলোর সাথে কম্পেয়ার করি এখানে লোকজন কম মুভ করতেছে প্রচুর লোক বাফলোতে মুভ করতেছে কিন্তু যদি এডুকেশন নাম্বার প্রায়োরিটি থাকে কারেন্ট কার্ড স্টিল দ্য বেস্ট প্রচুর লোক এখানে যারা আসে লং টার্ম প্ল্যান নিয়ে আসে বিজনেস বিজনেস করার জন্য আমি দেখি সবাই দুই এক বছর কাজ করে সবাই বিজনেসে নেমে যায় এবং মার্শাল্লাহ সব মোস্ট অফ দ্য সাকসেসফুল সাকসেসফুল বিজনেস করতেছে বাসা ভাড়া কম্পেয়ারলি কম কিন্তু এত কমও না এই কারণে রিয়েল এস্টেট ব্যবসাতে প্রচুর প্রফিটেবল হয় এখানে কারণ রেন্টাল এখানে একটা টু বেডরুম ম্যানচেস্টারে হাজার থেকে বারোশো টাকা রেন্টাল এক বেডরুম নয়শো টাকা রাফলি বাট ডিপেন্ডস করে আপনি যদি ম্যানচেস্টারও আপনার বাকলেন হিল এরিয়া আছে যেখানে খুবই এক্সপেন্সিভ কারণ এটা মল এরিয়া বিভিন্ন শপিং সেন্টার কাছাকাছি ওয়াকিং ডিস্টেন্স ওইখানে ইভেন এক বেডরুমও বারোশো টাকা পাওয়া যায় না এক্সপেন্সিভ ওইখানে সো ডিপেন্ডস করে আপনার কোন কমপ্লেক্সে কোন এলাকা ইভেন তো এক শহরের মধ্যে বিভিন্ন জায়গার ডিফারেন্স আছে নাইবারহুড তো ডিফারেন্স আছে সো ওই হিসাবে ইভেন বাড়ি কিনতে গেলেও প্রাইস ডিফারেন্স আছে বিভিন্ন নাইবারহুডে সো এটা তো সব জায়গায় হয় স্বাভাবিক খুব স্বাভাবিক আমরা একটু আপনার জায়গাটা ঘুরে দেখাই পিছন দিয়ে অন্তত দেখে আসি হেলাল ভাই একটু সময় নেই আর পাঁচ মিনিট হ্যাঁ হ্যাঁ ওনার সাথে কথা বলবো আমি একটু এরিয়েটা একটু দেখাই হ্যাঁ অসুবিধা নাই অনেক বড় জায়গা ওইটা কার এটা আর একটা প্লাজা হ্যাঁ ওইটা আর প্লাজা এটাতে কয়েকটা বিজনেসেস আছে ফ্যামিলি ডলার্স বাচ্চারা খেলে
মাশাআল্লাহ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই ভালো হ্যাঁ কিছু শহর আছে আপনার তো সমস্যা আছে বড় বড় শহরে যে সমস্যা হয় থাকে যেমন আমাদের এখানে পাশাপাশি শহর আছে হার্টফোর্ড হার্টফোর্ডে আইন শৃঙ্খলা এত ভালো না ম্যানচেস্টার ম্যানচেস্টার মতো রাজধানী হ্যাঁ তো ওই হিসেবে বড় শহর হলে যেটা হয় আপনার আইন শৃঙ্খলা এত ভালো না কিন্তু তারপরেও বলবো খারাপ না কেন আমার আমার বিজনেস আছে হার্টফোর্ডে এবং আমি সেই ফিল করি আমার সমস্যা হয় না জল্লা হার্টফোর্ডে কি রিয়েল এস্টেট বিজনেস জি 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 আর এই জায়গাটা এক বছর হলো আপনার কি জি এক বছর হলো হেলাল ভাই একটু শুনি আপনার কাছ থেকে আসেন না তারপরে আপনার কাছ থেকে একটু শুনি না এত বড় প্লাজা বাংলাদেশ প্লাজা হ্যাঁ এত বড় প্লাজা এবং আমরা বাংলাদেশিরা এখানে আসবে সেটি তো অবশ্যই আশা করেন বাংলাদেশিরা যে যেখানে খারাপ অবস্থায় আছে তারা ভালো জায়গায় যাবে এটা হলো নিয়ম তাই না স্বাভাবিক তো আপনার কি মনে হয় যে এই এলাকায় বাংলাদেশিদের যে এখন যে সংগঠন আছে সরি যে অবস্থা আছে জনগোষ্ঠীর যে জনসমাজ আছে এই হার্টফোর্ড বা আরও আরও যেসব এলাকা সারাউন্ডিং এরিয়া স্পেশালি ম্যানচেস্টারের আশেপাশে যে শহর এগুলোতে বাংলাদেশিদের যে অবস্থা আপনার কাছে কি মনে হয় এটার প্রসপেক্ট কেমন আমি ধরতেছি আচ্ছা এটা মনে করি আসলে এখনও আমাদের বাংলাদেশিদের জন্য প্রচুর সুযোগ রয়েছে কানেক্টিকাতে নিউ ইয়র্কের এত কঠিন জীবনযাপন যেখানে এক বেডরুমের ভাড়া দুই হাজার ডলার পনেরো ষোলোশো ডলার দুই বেডরুম আড়াই হাজার ডলার এখানে এখনও মনে করেন এক বেডরুমের ঘর আপনি সাত আটশো আটশো বা সাড়ে আটশো ডলারে পাবেন দুই বেডরুমের বাসা আপনি এক এগারোশো থেকে বারোশো ডলারে কমফোর্টেবল লাইফ মেনটেন করার মতো এখনও সুযোগ আছে এবং এখানে শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই ভালো এখানে আমাদের সবার বাচ্চারা ভালো রেজাল্ট করতেছে কেউ এখনও শুনি নাই জোরে পড়তে ওই কেউ সবাই কোনোভাবে অসুখ বিসুখ হলে বা ডিজেবল হলে এটা হলো অন্য বিষয় কিন্তু মোটামুটি সবার সবার বাচ্চারাই ভালো রেজাল্ট করতেছে লেখাপড়ার জন্য ওই এই স্টেটটা একটা আমি মনে করি খুবই মানে ভালো একটা ফেসিলিটি এবং সারাউন্ডিং যেমন এই টাউনটা ইস্ট হার্টফুড পাশাপাশি ম্যানচেস্টার সহ এই সারাউন্ডিং হার্টফুড কাউন্টিতে বেশ কিছু সিটি আছে এই সিটিগুলোতে এখনও কমফোর্টেবল বাড়ি কেনার মতো বা বাড়ি নিজস্ব বাড়ি করার মতো এখনও সুযোগ আছে যেখানে নিউ ইয়র্কে একটা বাড়ি মনে করেন ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন এখানে এই বাড়িটা আপনি ইজিলি সাড়ে তিনশো থেকে চারশোর মধ্যে ইজিলি পাবেন এখনও মোটামুটি কমফোর্টেবল লাইফ মেনটেন করার মতো এবং কাজ কাজ খাম প্রচুর আছে লোকজন কাজ করতে পারবে বিভিন্ন স্টোর বা বিভিন্ন ফেসিলিটি আছে তো এটা আমি মনে করি এই নিউ ইয়র্কের একদম কাছাকাছি স্টেট হিসাবে এখনও মোটামুটি বাংলাদেশিদের জন্য একটা সুযোগ আছে এই এলাকায় আসার সেক্ষেত্রে একটা জনগোষ্ঠী ডেভেলপ করার জন্য আপনাদেরও তো কিছু কাজ আছে যারা এখানে আছেন আপনারা আপনারা কি ধরনের সুবিধাগুলো বা কি ধরনের সার্ভিসগুলো সেবাগুলো দিয়ে থাকে হ্যাঁ ইউ ভালো কথা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা কিন্তু এখানে এই যে পাবলিকদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমরা এখানে প্রথমে যেমন শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মীয় সাপোর্ট যেখানে আসলে আমরা প্রথমেই আমাদের কমফোর্টেবল লাইফ এরপরে আমরা চিন্তা করি যে আমাদের ধর্মীয় একটা মসজিদ একটা উপাসনালয় যদি তাকে আমরা সেখানে এখানে কিন্তু পুরোপুরি সব ধরনের সাপোর্টিং ব্যবস্থা আছে আমাদের ম্যানচেস্টারে বিশাল কমিউনিটির একটা মসজিদ রয়েছে এখানে নিজস্ব ফিনারেলের ব্যবস্থা আছে নিজস্ব কবরস্থান আছে পাশাপাশি আমরা মনে করেন আমাদের এখানে স্টেটের একটা বিগ অর্গানাইজেশন বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন কানেক্টিকা বাগ যেটাকে বলে এটা আমরা সব সময় পাবলিকের যে কোনো প্রয়োজনে আমরা প্রতি বছরই প্রায় কেউ না কেউ মারা গেলে তার যদি সুযোগ না থাকে তার ফিনারেলের ব্যবস্থা না থাকে আমরা কিন্তু কালেক্ট করে সহায়তা করে আমরা ফিনারেলের ব্যবস্থা করি এরপরে যে কেউ যে কোনো অসুবিধায় পড়লে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে দিন হোক রাত হোক আমরা কিন্তু সবাই তাড়াতাড়ি মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা চাপিয়ে পড়ি আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটি হিসাবে যত প্রকার সাপোর্ট পাওয়া প্রয়োজন মানুষের আমরা যতটুকুই আমরা চেষ্টা করি দেওয়ার স্টুডেন্ট বাংলাদেশ থেকে পড়তে আসা স্টুডেন্টদের অবস্থা কেমন এইদিকে এইটা এদিকে এখনও কিন্তু খুব বেশি স্টুডেন্ট আমরা দেখতে পাই সাধারণত ইউকান যেটা ক্যানিকটা স্টেট ইউনিভার্সিটি কিন্তু প্রচুর ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট আমরা দেখতে পাই কিছুটা বাংলাদেশ স্টুডেন্ট আছে তারা যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমরা কিন্তু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করি বাসা বাড়ি যদি তারা চায় আমরা যোগাড় করে দেই বা যদি স্টুডেন্ট হিসাবে মনে করেন বিশ বাইশ ঘন্টা কাজের ফেসিলিটি থাকে এটুকু চাইলেও আমরা কিন্তু সহযোগিতা করি গত কিছুদিন আগে একজন স্টুডেন্ট সে বিশ ফুটে আসছিল 
আসার পরে সে সেখানে আটকা পড়েছে তার এখানে থাকার ব্যবস্থা নাই খাবার ব্যবস্থা নাই খাজও নাই তখন আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে আমি চেষ্টা করেছি ম্যানচেস্টারে ওই ধরনের কারোর নাম্বার আছে বা কোনো নাম্বার আছে একটা যে যেখানে নাম্বারে যোগাযোগ করলো অনেকে অনেক সমস্যায় থাকে আমি প্রায় আমারকে নক করে এই ধরনের কোনো নাম্বার আছে কিনা আমাদের বাকের ওয়েবসাইটে গেলে এখানে আমাদের বাকের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি নাম্বার সব সময় দেওয়া থাকে বিএএসি এটা গুগলে লিখলে তো পাওয়া যাবে না এবং বাকের বাকের লগো আছে কানেকটিকা স্টেট অর্গানাইজেশন এই ওয়েবসাইটে ঢুকলে ইজিলি নাম্বার পাবেন এবং সেখান থেকে আমাদেরকে নক করলে আমরা সাথে সাথে পুরো কমিউনিটির সবার সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে আমরা সহায়তা করতে আমি একটু বলে দেই তাহলে বি এ এ সি গুগলে এটা লিখে সার্চ করলে বাংলাদেশ আমেরিকা বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ কানেকটিকেট এ বাক না এটা এই গুগলে এটা সার্চ করে সেখানে ওয়েবসাইটের মধ্যে আপনাদের ঠিকানা পাওয়া যাবে নাম্বার পাওয়া যাবে এবং যোগাযোগ করবে করলে আপনারা হেল্প করতে পারবেন বাংলাদেশে যারা স্টুডেন্ট এখানে পড়তে আসতে চায় তারা কি আপনাদের কারোর বাকের কোনো সাহায্য পেতে পারে সহযোগিতা চাইলে আমরা করতে পারি যে কোনো স্পন্সর বা যে কোনো লেটার যদি চায় আমরা দিতে পারি এটা কোনো সমস্যা নাই চাইলে সাথে যোগাযোগ করতে হবে করলে এবং জেনুইন হইতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই জেনুইন থাকতে হবে এবং যেসব ক্যাটাগরি কাগজ প্রয়োজন চাইলে আমরা দিলে ওর যদি হেল্প হয় আমরা দিতে পারি সমস্যা নেই ওকে অনেক ধন্যবাদ হেলাল ভাই এবং আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আজকে কিছু তথ্য পেলাম যেগুলো আমরা হয়তো আমরা আমার যারা দর্শক আছেন অথবা বাংলাদেশের যারা আমেরিকায় আছেন বিভিন্ন স্টেটে থাকেন তারা কানেকটিকাটে আসার জন্য বা কানেকটিকাটের এই অঞ্চলে কানেকটিকাটের এই অঞ্চলে যদি আবাসন করতে চান তাহলে হয়তো কাজে লাগতে পারে আবারও অনেক ধন্যবাদ আপনাদের আমি এই মুহূর্তে আছি ওয়েস্ট ইস্ট হার্টফোর্ডে এবং ইস্ট ইস্ট হার্টফোর্ডে আছি এবং বাংলাদেশ প্লাজার সামনে আছি ক্যানিটিকার্ডের ইস্ট হার্টফোর্ডে আছি বাংলাদেশ প্লাজার সামনে আছি আপনারা যারা এতক্ষণ ধরে দেখলেন তাদের জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে